Ja, weil die, die Nummer 3 trifft in Minute 3 zum ersten Pflichtspieltor der Saison. Und die Frage muss jetzt sein, einstudiert oder spekuliert? Äh, beides. Äh, ich glaube hauptsächlich einstudiert. Wir haben Positionen gefunden im Training, auch analysiert, wo der Ball eher hinkommen sollte, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, ein Tor zu machen. Das hat in der Situation wunderbar funktioniert. Ein guter Ball von Pascal. Ja, und da musste ich den nur noch reinschieben. Das war natürlich sehr, sehr vorteilhaft in so einem Spiel, mit einer Standardsituation gut reinzukommen. Es hat vieles einfacher gemacht. Vieles einfacher gemacht. Am Ende steht ein 4 zu 1 insgesamt. Wie fällt dein Spielfazit aus? Das eine, das eine Gegentor ärgert uns extrem. Da müssen wir besser verteidigen. Aber gut, äh, im Großen und Ganzen ist es ein, war es ein ordentliches Spiel, vor allem erste Halbzeit, da waren wir sehr, sehr dominant, ähm, haben gar nichts zugelassen, äh, gute äh, Sachen herausgespielt ja, und zweite Halbzeit äh, war ein bisschen weniger, aber ich denke, es ist dem, der 3-0 in der ersten Halbzeit geschuldet, aber am Ende haben wir noch das 4-1 gemacht und so, und so war es im Großen und Ganzen ein ordentliches Spiel. Es ist offiziell ein Auswärtsspiel gewesen vor über 50.000. Das ist Rekord für eine erste Pokalrunde. Aber ich kann mir vorstellen, so richtig wie ein Auswärtsspiel hat es sich nicht angefühlt. Nein, überhaupt nicht. Es war wie ein Heimspiel. Es war eine unglaublich gute Stimmung. Das brauchen wir über die ganze Saison. Wir werden dafür alles tun, dass wir die Fans immer mitnehmen, dass wir alles auf dem Platz lassen. Das ist, steht an erster Stelle für uns. Das haben wir auch ganz klar kommuniziert und das werden wir in den nächsten Wochen so weitermachen. Super, jetzt haben wir noch eine Woche zum Bundesliga-Auftakt. Insgesamt heute du als Neuzugang mit dem Treffer, Pascal Groß mit dem Neuzugang, zwei Vorlagen. Wie weit siehst du euch als Mannschaft schon jetzt eine Woche vor dem Bundesliga-Start? Ja, wir saßen schon in der einen oder anderen Runde zusammen, haben viele Sachen gesprochen, was wir auf jeden Fall besser machen wollen, was wir brauchen für die Saison. Das ist an erster Stelle steht ganz klar der, den Team-Spirit, dass jeder Gas gibt, vor allem im Training. Das müssen wir beherzigen, das müssen wir zeigen und auch vorleben, alle gemeinsam und ja, und äh, dann kann das auf jeden Fall über die Saison hinweg äh, sehr, sehr groß werden. Herr Pascal, 4 zu 1 in deinem Flickspieldebüt. Erstmal ganz allgemein, wie fällt das Fazit des Spiels aus? Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, Spiele zu gewinnen. Ähm, das haben wir heute gemacht. Ich meine, ähm, das mussten wir auch und sollten wir auch. Aber ich glaube, erste Halbzeit besonders haben wir äh, schon gute Ansätze gezeigt. Ähm, aber ja, es ist noch Luft nach oben. Wir werden uns verbessern und wir schauen uns nach vorne zum ersten Bundesligaspiel. Wenn du sagst, es ist noch Luft nach oben zu verbessern, hast du vielleicht konkret so ein, zwei Bereiche, wo du sagst, da können wir noch besser werden? Ich glaube, wir müssen einfach ja, die Chancen gut zu Ende spielen, damit wir Konter vermeiden. Ich glaube, das ist wichtig, gerade in der Bundesliga. Dann sind wir stabil und ja, einfach auch ja, vorm Tor die Tore machen. Dann dann ja, stehen wir gut da. Du hast dich trotzdem heute mit zwei Assists gleich in die Statistikbücher eingetragen. Nimm uns doch mit durch diese beiden Torvorlagen. Das eine war ein Eckball, das ist relativ simpel. Ähm, der wurde gut verwertet von Waldi. Ähm, und dann war es ein äh, sehr guter Laufweg von Jule. Äh, und ich konnte ihn finden mit dem langen Pass. Und er hat ihn dann super angenommen und reingemacht. Ähm, ja, war ein schöner Pass, aber auch eine schöne Annahme und Abschluss. Weil du beim Einzelnen sagst, es ist relativ simpel, so eine Ecke. Aber ich kann mir vorstellen, den hast du ja nicht einfach nur sag mal, blind reingeschlagen. Den wolltest du wahrscheinlich schon da haben. Ja, ja, wir trainieren schon auch im Training ähm, Standardsituationen. Den wollte ich schon auf dem zweiten Pfosten haben. Äh, und Waldi ähm, war dann da und hat ihn halt sehr gut verwertet. Aber das war schon so geplant. So, und dann steht nächste Woche jetzt, sage ich mal, das Heimspieldebüt vor der richtigen gelben Wand an. Heute aber 40.000 Brust in Brust. Und das war ja schon irgendwie sag mal, so die Hamburger gelbe Wand heute. Wie war es denn das? Ja, Wahnsinn. Eben auch zum Schluss und so. Äh, ich habe das gespürt vom Wahrmachen an bis zum Schluss. Ähm, für mich ist was Besonderes. Ähm, ist alles zum ersten Mal noch, ähm, noch aufregend. Ähm, ich probiere das einfach zu genießen. Ähm, probiere so gut ich kann Fußball zu spielen, aber ähm, ja, das auch zu genießen. Ich freue mich unfassbar auf nächste Woche. Ähm, ja, wird eine spannende Woche für mich und dann geht es endlich los zu Hause.